Günaydın, günaydın, günaydın. Güzel dostlar, arkadaşlar, sevgili insanlar, sevgili senden, senden işler. Burada öyle diyorlar. Senden işler ya da serzen işler. Öyle bir şey söylüyorlar. <gülüyor> Keyifler nasıl canlar, ciğerler? Ben şekilin başlıkta da gördüğünüz kadim bir şehir olan, kıymetli bir şehir olan, Azerbaycan'ın her şeyi kıymetli ama burası biraz böyle eskimsi, böyle otantik, biraz tarihimsi. Çok güzel bir şehirdeyim. Dün öyle gördüm yani. Bir hostelde kalıyorum. Size orayı göstereceğim. Ama önce kıyafetlerimi falan giymem lazım. Hazırım. Giyindim camlar. Nerede kalıyorum? Burada kalıyorum. İki yatak var hostelde. Benim odamda daha doğrusu. Şöyle havlu vardı. Aynı ben geldiğimde de böyle bu şekilde duruyordu benim yatağımın orası. Ben şu alt katta yatıyorum. Manzaram. Şekilin tam merkezi. Şöyle bakın. Şimdi çıkacağız gideceğiz zaten. Şöyle geliyorum. Allah bir şey devirdik ama. Size bir şey göstereceğim. Yolculuklarınızda mutlaka yanınızda olması gereken bir şey. Ya üçlü priz ya da şöyle çoğaltıcı bir priz. Mutlaka. Bana dua edersiniz. Bana dua edersiniz. Salon da göstereyim. Bu kısım benim bulunduğum katta. Lobi. Lobi gibi bir yer. Benim odamda da çalışma masası vardı. Sandalye vardı. Üst katta mutfak var. Oraya çıkalım. Şöyle ufak bir mutfak var. Kullanabileceğiniz bardaklar, kettle metal var. Çay kaynatabilirsiniz. Şurada yanlış görmediysem tabak, çatal, tencere tarzı şeyler var. Ocak var. Şöyle bir dolap falan yapmışlar. Şimdi dışarıya çıkalım. Nerede olduğumu size gösteriyorum. Biliyorsunuz Bakü'deydim, Saatli'ye gittim, Lerik tarafına gittim. Oradan Oğuz Kusar tarafına çıktım. Oradan İsmaili tarafına şuraya geldim. Şimdi neredeyim? Şuradayım. Ş Şeki mi Şaki mi? Şeki. Şeki diye geçiyor değil mi? Şaki. Şaki yani tamam. Siz Şaki mi diyorsunuz Şeki mi? Biz E. E diyor Şeki. Tamam Şeki. Şu an buradayım. Bu şehri gezeceğiz şimdi. Ama tabii ki her zaman ki olduğu gibi. Uğur ne yapar önce? Karnım doyur. Kahvaltı yapar. Karnım at çünkü. Şurada bir piroşki, piroşki satan bir dükkan görüyorum. Orada kahvaltı yapalım. Oo, oh. Sise bak sise. Sise bak sise. Bu bölgeler tabiatı çok iyi olan bir bölgeler buralar. Çok bolca yeşillik ve dağlık olan bölgeler. O yüzden böyle ara ara yukarıda olduğu için sislerle karşılaşabiliyoruz işte. Çok acı mı? Normal. Normal tamam ben burada yerim ya. Sen bana ver onları. Burada yememde sakınca yok değil mi? Arkadaşlar. Bu lok taşıyız ha. Ha. Gel görün gel. Ha. Teşekkür ederim. Biraz Abla içi boş değil mi bunun? Hayır. Patatesli. Patatesli mi? Evet. Tamam sağ ol. Bu da bir sos. Her sabah bundan yiyorum valla. Bu da hafif bir acı sos. İnşallah hafiftir ha. Hafiftir tabii. Birine beğensin. Ellerine sağlık. Yapılar genellikle bak yapıların hepsi şu şekilde genellikle. Çok güzel duruyorlar. Tabi aralara gireceğim. Şehrin içine de alacağım oktanla. Şansıma sis var. Önce bir yukarı çıkıyorum. Saray var burada. O sarayı göstereceğim size. Saraydan bir aşağıyı göstermek istiyordum ama sis var. Ama böyle de ayrı bir havası var ya. Bence ayrı bir güzelliği var yani. Yani baksanıza çok güzel görünüyor ya. Gerçekten güzel bir şehir Şeki. Gerçekten güzel bir şehir. Gezdikçe anlayacaksınız. Uzaktan göstermek istiyordum size ama tabi sis olduğu için yakınlarına girmek zorundayım. Şöyle bakın anlarsınız az çok zaten mimarisini. Sarayın içindeyim. Kalenin içindeyim daha doğrusu. Ama kalenin içinde bir sürü hediyelik eşya, restoran, saraylar, eski şeki, han evleri hepsi var. Yukarı doğru çıkıyorum. Baya bir yukarıda ama şehirden. Yani 2 km, 2,5 km bayır çıkmanız lazım. Yokuş çıkmanız lazım. Çay içiyor sandım abi. Canım acayip çay çekti de. Çay içmek istiyorum bir yerde. Şu oradan birileri çıkıyor. Orada kesin bir şey var. 
şöyle bir yer var. Mesela sanatkarlar evi diye. Hediye yok. Hediye yok. Verme hediye. Boş ver. <gülüyor> Bura ev. Hoş bulduk abla. Video çekmemde sıkıntı var mı? Çekebilirim değil mi? Bir dolan ayırım ben. O da ha da var. Benim otakta da var. Kesin var. Burada böyle hediyelik eşya alabileceğiniz satıcılar var. Teyzemler falan yapmış daha doğrusu. Hepsi sanatkarlar evi diye geçiyor yani. Bildiğiniz el emeği. Hepsi el emeği. Bu sizin kendi çalgınız değil mi abi? Azerbaycan Tar. çalgısı. Adı ne? Tar. Tar. Bizde saza benziyor. Bizde de saz var ya. Ona benziyor. Abi ellerini almasın. Çok güzel görünüyorlar. Ya çok soğuk ya. Bereyi kaybettik. Göremiyorsunuz tabi. Çok soğuk vallahi çok üşüyorum ya. Kulaklarım üşüyor kulaklarım. Ya şimdi ben geldim kalenin içinde bulunan saraya ama ne yazık ki içeride video fotoğraf çekmeme izin vermiyorlar. Ama dışarıdan sağ olsunlar çekmeme izin verdiler. Teşekkür ediyorum onlara. Kale girdiğinizde saraya zaten iki tane kocaman bir ağaç karşılıyor sizi. Baksanıza sağlı sollu ağaç var. Saray dışarıdan güzel görünüyor. Yani burada yazan ne biliyor musunuz? Hiç çivi ve metal birleştirici kullanmamışlar bu sarayı yaparken. İçeride vitray camlar var. Vitray camlar da ne biliyor musunuz? Ben İran'da Şiraz'a gittim. Hatırlıyor musunuz? Nasır El Mülk Camii'sini. Renkli cami. Dünyanın en renkli camisini. Onun camları. Zamanında o camlar, buradaki camlar Venedik'ten gelmiş. Öyle bir içeride görsel şölen var. Yukarıda yaşayışlar da varmış ama ne hep girişler paralı. Ee, dış, e, video fotoğrafta çekemiyorum. O yüzden içeri girmiyorum. Ama dışarıdan çok güzel göründüğü bir gerçek. Baksanıza. Sis birazcık çekiliyor. Şehri göstereyim size istiyorum ama bu bölgeler çok güzel bölgeler. İsmaili, Şeki, Oğuz tarafları çok güzel gerçekten. Dağlık alanda, yeşillik alanda. Böyle evler böyle sıra sıra dizilmiş gibi ya. Sıra sıra dizilmiş gibi. Tabi şu an sis olduğu için tam gösteremiyorum işte. Kalelerin aşağılara içerilere gireceğim ama şansıma sis var. Ne yazık ki sis var. Ama bak, bakayım şu, şu taraf. Yani kameradan belli oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum ama renkli renkli böyle müstakil bağ evleri gibi kat kat çıkmış. Oy oy. Güzel ama çok güzel. Ben çok sevdim bu bölgeyi. Azerbaycan Bakü'den ibaret değil. Net, netim yani bu konuda. Kusar bölgesi ayrı güzel. Bu Şeki, İsmail, Oğuz bölgesi ayrı güzel. O Lerik, Lenkeren tarafı İran sınırları. Daha ayrı bir güzel. Şimdi Gence var. İnşallah Gence'yi de göreceğiz. Güzel yerler yani. Sadece Bakü'yü gezmeyin ve bu şehirlerin arası çok uzak değil. Yani biri bir yerden iki saat, en fazla üç saat, üç buçuk saat yolculuk yaparsınız yani. Tek sıkıntı Bakü'ye dönme zorunluluğunuz var çoğu yerden. Yol yok, dağlar var her yerde işte. Ama yakın şehirler, çok güzel yerler. Mutlaka bu bölgeye de, Şeki'ye de yani mutlaka gelin bu bölgeyi de gezin canlar. Yani çok güzel burası. Yazın gelirseniz daha keyif alırsınız ama. Oh. Ben size hostelin adını falan söylemedim bak. Hostelin binasını da göstereyim. Tam şehrin göbeğinde şu binayı göreceksiniz. Azersel falan yazıyor. Onun hemen sağ tarafında Central Hostel var. Bana indirim yapmadılar pek ama e, ben göstereyim. Gelenlere yardımcı olsun en azından. Gelirseniz burada kalabilirsiniz. İç, i̇yi odaları iyi. Yani fena değildi. Ha bak kafesi de var aynı zamanda. Sol tarafı kafesi sağ tarafı hostel. Central Hostel şurası. Çok soğudu hava ya. Burnum dondu, kulaklarım dondu ya. Oh. Şimdi Şekin'in meşhur bir yemeği var. Piti. 
Ben adı Piti ama bence Bozbaş. Bozbaş gibi bir şey. Meşhur bir restorantı var buranın. Adı Çelebi, Çelebi Han herhalde. Söylerim ben gene yazarım her şey. Şöyle dışarıdan göstereyim size. Dün ben geldim burada çorba içtim. Abi dedi ki Piti ye dedi. Burada meşhur dedi Piti. Abi bence bizim Iğdır'daki Bozbaş. Burada da yemiştim ya. Şimdi deneyeceğim bakayım nasıl bir şey. Selam Aleyküm abi. Restoran senin mi abi? Özel, özel. Özel şey bayağı meşhur abi. Ya burası, i̇nternette araştırdığımda da burası çıkıyor. Burası çıkıyor. <gülüyor> ha, burası çıkıyor. Bu yakınlarda e, Rusya'nın Mir kanalına çekiliş yaptı. Çekiliş. Ha, ha, ha. Aa, ondan öncesi de Banu'nun, Azerbaycan'da bilirsiniz de Banu'nun. Bilirim. Banu'nun e, verilişinde yaptı. Turşun bu? Ha, bu karışık turşu. Bunu böyle yiyelim. Biz de e, böyle turistlerimiz bol olur daimi. Gelir. Buraya bayağı gelir. Yani. Bura, biz bunlara... E, Müzik zaten yaparız bunlar için Azerbaycan'ın. Nerede yapıyor onu? Yukarıda benim Yukarıda 250 mi? bu yukarı salım. 250 Aha. kişilik düğünü salımı. O böyle bir konser konserlerde yaparız. Maşallah. Düğün o, yemeği ortasında. Maşallah. Bunlar e, yabancı turistlerimiz. Bu benim görseniz. Çok güzel bir son yukarısı ya. Ah, ahşaptan yapılma oymuşları. Çok güzel. Kaç yıl kaldı dükkan? Bunu 2005'in yılında restorasyon ettik, açtık. Ondan sonra 2009'da ikinci katı i̇kinci yaptık. Kat Maşallah. Önce birinci kat değildi. Adı neydi? Çelebi Han. Çelebi Hanımızın Han. ismi. Çelebi Han. Çelebi Han bizim hanımızın ismi. Sen... Şekil'in iç hanı. Şekil değil mi sen? Ya. Şekil'in neferi kaç abi biliyor musun? Yüz, e, nüfus? He. 180. 180 bin. 180 bin. Bak bu da benim e, Banu'yla Piti'nin e, sunumunu yapmam. Ya. Piti, ben ha. Bozbaş'a benzettim biraz. Baktım internette. Yok Bozbaş e, böyle Farklı mı? Bozbaş kemikli bir etten aslında bu ama yumuşak etten aslında. Yumuşak etten anladım. Bunun pişirmesi Kuzu daha zor. Kuzu eti mi? Kuzu eti. Kuzu eti. Bunun ha, pişmesi daha zor. 4 saat pişiyormuş ha. Aa, şey... 8 saat. Ne 8 saat. saat. Oh, oh, oh. Abim Bakın. şimdi bize yemeği anlatacak, ha. gösterecek. Abi sağ ol Allah razı olsun. Abim Çelebi Hanım da sahibiymiş. Bir Sen... de bir şey de şöyle doğranmış şöyle tabi. Bu bence şeye benziyor. Ee, İran'da dizi yemiştim ya hatırlıyor musunuz? Onun farklı bir versiyonu gibi. Öyle geliyor bana. Ee, bolbaş değilmiş bu. Bolbaş kemikli etten olmuş. Bu kemiksiz etmiş. Direkt yağından böyle löpetten olurmuş. Dizi, yapılışta diziye benziyor gibime geliyor. Şimdi abi benim için hazırlayacak. Size de göstereceğim. Ayran söyledim bir tane. Şöyle sarımsak turşusu. Şunu çok sevdim ben burada. Turşu turşu, su turşu. Çok lezzetli oluyor ya. Dün de, ben dün buraya geldim çorba içtim. Çorba içmiştim. Öncelikle hoş geldiniz bizim. Hoş bulduk abi. Gözel mekanı olan Şehçimizin Kelebi Han restoranı. Allah razı olsun. Ben size bugün e, Şehçinin en güzel yemeklerinden, tadlı yemeklerinden, meşhur olan yemeklerinden biri olan Piti'nin e, yeğilme kaydasını ve onun tərkibinde olan malzemeleri hakkında danışacağım. Bu öncelikle saksı kabda şeçi sənətkarları tarafından hazırlanmış, saksı kabda hazırlanır, pişir. E, Tərkibinde nohut var, cavalı qurusu var, kuyruk var, kuzu eti var, zəfərən var və kestane var. Şabalı. Kestane var. Ha, biz de şabalı dillər, siz de kestane. kestane. Bunun yeğilməsinin de özel bir kaydası var. Bu adı bir kayda da yemek kimi yeğilmir. Bunun öncelikle çorba kimi e, çorbası süzülür, yeğilir. Hı -hı. Ondan sonra içerisinde o nohutu, eti hamısı karıştırılarak yeğilir. Ben size şimdi önce göstereceğim. Ellerine sağlık şimdi. Bunun için öncelikle boya etmekle yani istifadə olunur. Dilimlenmiş etmektir, taze dilimlenmiş etmektir. Götürülenmir. Ona göre ki bu sulu yemekle çorba kimi yeğilir. Ona göre. Bildiğiniz için bu da sumaktır. Koy bunu da göstereyim size. Sumak elabı olunur. İran'da oldun mu hiç? İran'da da buna benzer bir Dizli yemek var. bir yemek var İran'da. Var, okşar bir yemek evet, var. Evet, benzer bir yemek var. Etin kemikli hissesinden istifade olunur. Evet. Bizde ama yumuşak hissesidir. Bu şekiye özgü. Bu şekiye Piti. özgü. Ben. Bundan sonra da bunun bak karışıklığı içerisine çekebilirsiniz. Görürsünüz bak bu e, cavalı alça kurusu, kuyruğu, eti, nohudu bak böyle karıştırılır. Oh oh oh oh ne güzel kokuyor ya. Ha. Nohut da var içinde. Nohut da var. Kestanesi, nohudu, suvanı, kuzu eti hepsi var. Bak böyle. Bu da oldu ikinci bir yemek. Ha, önce bu sonra önce o. Önce bu sonra bu. 
Çok güzel görünüyor ya. Burana, burana da sumak elave edilmeye olar. Sumaktan burada elave edilir. Karıştırırıq. Yine de bu hazır. Bu bir titi yazan ama bunu döküyorum Tabii buna. Ki. Burada da kabında da bunu kabında içinde de yiyebilirsiniz. Aa, evet doğru. Bir de bunu istifa yemeğin yanında soğanlar bir de turşulardan istifa da olur. Hepsi turşu değil mi bunlar? Bunlar hepsi turşu. Bu soğan turşu, bu e, kelem turşu, bu da bu soğan mı sarımsak mı? Yok bu soğan. Şurada soğan. Şu soğanlardan bir turşu soğan. yapmışım. Ben sarımsak bu sandım. Bu da e, beyaz fiyat. Bu yer anladım ha. anladım abi. Afiyet abi, olsun. Ellerinize kolunuza sağlık. Afiyet. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Allah abi sağ olsun benim için hazırladı. Önce suyuyla ekmeği yiyorum. Dizeye benziyor. Hazırlanışı işte dizeye benziyor. Önce suyunu ekmekle yiyorsun. Sonra işte eziyorsun falan. Dizeye çok benziyor hazırlanışı. Oo <gülüyor> çok lezzetli. Ya vallahi ben suyunu ekmekle bitirdim. İnanılmaz lezzetli ya. Gerçekten çok lezzetli. Bu soğana da alıştım burada. Çok soğan yemeye başladım. İr İran'da da yiyorum, Azerbaycan'da da çok soğan yiyorum. Çok güzel. Tuz atayım onu. Ben ama eti ben eti ben çok seviyorum ya. Ya benim e benim etle aram çok çok iyi yani. Etle alakalı olan her şeyi beğeniyorum, çok beğeniyorum. Ama böyle yeni yeni yemekte, yeni lezzetli deneme hoşuma gidiyor. Çok lezzetli maşallah. Restoran da otantik. Güzel restoran. Arkamdan da ışık vuruyor beni çok göremiyorsunuz ama otantik restoran. Abi bu sizin şeki helvası mı? Baklavası bu, mı helvası mı? Biz buna biz buna baklava diyoruz. Baklava. Ha. Bu pirinç unundan hazırlanır. Ceviz var, fındık ceviz var. var. Fındık var. Burada çeşnek tohumu var. Baharatlar da. Sonda da şerbet ha, Biraz ekleniyor. baharatlıymış bu değil mi? Ha, baharat da var burada. <gülüyor> en sonunda şerbet deneyelim. Ama pirinç unundan hazırlanır. Zafran. Kırmızı zafran. Ha, zafran var. Şafrandan böyle şeyler atırlar. Ha, bu da çok lezzetliymiş. Ha. Hafif bir baharat tadı geliyor ya. Biz o da güzel. Ama tatlıları da size çatabilmeniz lazım. Türkiye'nin yani tatlıları daha güzel. Abi, <gülüyor> çok lezzetli ben. Ha. Azerbaycan'da çok tatlı yemedim de. Bizim tatlılarımız gerçekten çok gerçekten lezzetli abi. Güzel, çok abi. güzel yani. Çeşit çok, evet, kaliteli. Evet. Evet. Salat da çok. Evet. Salatalar, Salata da çok güzel. Yemek, Yemeklerin güzel. Sunum, sunumları güzel. size daha belli, güzel böyle diye. Sunumları. Sizde de yemek yakışıyor. Burada da yakışıyor. Tat bakımından e, etimizin kaliteli olmasına göre ben mesela İstanbul'da orada et tat yiyerse tadını, Abi, tadını o kadar tutabilmirəm. İstanbul'daki et et değil. Et değil. Yok yok onları boş ver. Ha orada. Şeydeki et iyidir. Bizim doğuda, Diyarbakır'da, ha. Mardin'de, Ağrı'da, Kars'ta, Van'da ben, oranın eti yakışıdır. He yakışıdır. Ben İstanbul'a konak edersen e, Kaynım orada dediğim gibi, o bizi orada bir restoran vardı, Develi, Hı. Develi restoranı, orada vardılar, orada biraz kaliteli etler olurdu. Ya çok lezzetli, yemek çok lezzetliydi, tatlı da çok lezzetliydi. Ama abilerin sohbeti daha da lezzetliydi, daha da güzeldi. Bak dükkanı gösteriyorum size. Ulan çalışma da var. Şu Çelebi Han restoran. Gelirseniz gidersiniz içeri. Çok. Ee, sıcak kanlılar, çok güler yüzlü abilerle kalkamadım abi böyle sohbet ettim kalkamadım bir türlü. Şu an bulunduğum bu bölgeler, şimdi burası ikiye ayrılmış. Yani benim sabah sis varken gezdiğim bölge şehrin ilk yerleşim alanlarından tamam mı? Aşağı tarafta benim kaldığım yer biraz daha şehrin yeni yerleşim alanlarından gibi. Old Town gibi düşünün şu an bu gezeceğim yerleri. Kaleye doğru çıkarken yani bu bölgeler hep ilk yerleşim alanları ve eski evler var. Daha da yukarı çıktıkça göreceksiniz daha net bir şekilde. Amcam geçiş var mı oradan? Yok yok yok. Buradan mı? Aynen. Sağ ol. Sokaklarda sürekli 
bir çıkmaz sokağa giriyorsunuz. Yani <gülüyor> bak ne simgesi. <gülüyor> çıkmaz sokak var. Her yerde çıkmaz sokak var. Labirent gibi ya. Labirent gibi. Kayboldum çıkamıyorum. Yürüyüş yoluna çıkacağım çıkamıyorum. Olsun kaybolmak güzeldir ha. Kervan sarayın içine girdim. Otel. Abi otel mi bura? Ha? Otel mi burası? Otel, otel. Ben de ki... Otel var, otel var. He, çok güzelmiş ya. Hoş bulduk, geziyorum. Sağ olun, sonra inşallah. Sağ olun, eşap lazım değil. Yemek yeni yedim abi, bilmiyordum ki olduğunu. Bir gelince kapıyı açık görünce gibi dedim, içeri gireyim çok güzel görünüyor ama. Maşallah. Bir fotoğraf çekeyim ya. Ya tam yoldan geçerken şöyle bir... Antika dükkanı gördüm. Abi adın Arif mi? Arif. Nasılsın? Hoş i̇yi misin? Hoş bulduk. Hoş Keyifler Hoş nasıl? Olduk. İyisin? Çok sağ olun. Siz nicesiniz? Çok şükür abi. Görünce dükkan dikkatini çekti. Çok güzel buyurun, görünüyordu. Buyurun. Hayır, buyurun. Bakın <gülüyor> siz bizim kardeşlerimizsiniz. Siz de bizim, bizim abi. Kardeşlerimiz. Asıl kardeşleri. <gülüyor> Cansın, <gülüyor> canım sizin. İyi. Yani. Çok eski ürünler bunlar ha? Bunlar eskidiler. Böyle böyle. Eski ürünler. Evet. İyi saklıyor bunları ha duruyor. Öyle satışlı. Satış için ya anladım. Hem satış için de hem alış için de hem böyle. Bunlar kaç yıllık? Onlar bak. Bir ellilik, yetmiş illik. Oho. Yüz saysan illik böyle. Radyolardı. Eski. Şunlar Azerbaycan halıları mı? Azerbaycan natural, Azerbaycan halılarıydı. Esirli. Azerbaycan ele bölgeleri vardı. Karabakh bölgesi kalçaları var. Bu başirvan var. O zaman bölgeden bölgeye halı değişiyor mu? Değişir. Rusun halı değişir böyle. Şey de değişiyor değil mi sizde bölgeden bölgeye? Konuşma. Ha konuşma da değişir. Farklı ya biraz sizinki farklı. farklı Bakü de farklı. Farklı ancak farklı olur. Onu anladım yeni anladım daha. Siz bakı ayrı bir de danışır. Sizde başka. Ha, başka her şekil. Ha senin bak ama. Türk bayrağı Azerbaycan bayrağı. Ha ikisi, can, i̇kisi de aynı. Ha, aynı Şurada bak. Aynı olmalı. <gülüyor> İyi maşallah. Ya bunlar da eski. Eski bu Sovyet dönemi. Sovyet döneminde. Aysa Sovyet dönemi 40-50 yıllık. 40-50 yıllık. 30-50 yıllık. Evet, anladım. <gülüyor> abi çok memnun oldum ya. Çok sağ olun. Vallahi buyurun, Allah buyurun, razı olsun. Buyurun, buyurun. Görüşürüz Allah'a emanet abi. Ben de memnun oldum. Çok teşekkür çok ederim Arif abi. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Ya dikkatimi çekti dedim gireyim içeri. Bu arada ben şu Şuşa bölgesine girmek çok istiyorum. E, mailleşiyorum, sürekli mail atıyorum, birileriyle görüşüyorum, birilerini araya sokmaya çalışıyorum ama pek mümkün değil arkadaşlar. Yani Karabağ bölgesine girip size göstermek, çekmek istiyorum ama bu mümkün görünmüyor. Yani biriyle kontak kurdum, diyor ki Uğur Bey sizin orada güvenliğinizi sağlayamayız, mayınlar var orada ama yani gazeteciler gidiyor biliyorum yani korunaklı bölgeler var ama ee, yani onların da kendince bir bildikleri var ister istemez. Benim güvenliğimi düşünüyorlar. O yüzden çok da şey yapamıyorum ama bana yazıyorsunuz şu şeye de git, Karabağ'a da git gör. Gidemiyorum arkadaşlar. Ben gitmek görmek istesem sizce gitmem mi Allah aşkına? Sizce görmem mi yani? Ama gidemiyorum. Kader diyelim, şans diyelim. İnşallah tamamıyla düzeni kurduğumuzda orada tekrar geleceğim. İnşallah o zaman tekrar size göstereceğim oraları. Yoksa Şuşa'nın ne kadar güzel bir bölge olduğunu inanın biliyorum yani. İnanın çok iyi biliyorum hem de. Hostel'e geldim. Mandalina aldım. Meyve yemem lazım ya. Meyve çok az tüketiyorum. Su aldım. Mandalina aldım. İki tane de albeni aldım. 
3 manat verdim. Yani 1 litre su, 1,5 kilo mandalina, 2 de albeni 23 lira verdim. Bakalım biraz daha buradayım. Güzel geçiyor, çok keyifli geçiyor ama çok keyifli, güzel ağırlanıyorum. Benim için de çok keyif verici bir seyahat oluyor. E kardeş ülke, dost ülke, can ülke. Çok güzel ağırlıyorlar. Kardeşim, dostuz, birliğiz abi. Hiç yabancılık çekmiyorum. Sadece bazı taksiciler işte bazen canımı sıkıyor. Onları zaten videoları izleyenler biliyordur. Öyle sizi öpüyorum, kucaklıyorum, çok seviyorum. Instagram adresim Ugur Kola. Lütfen Instagram'dan da takip etmenizi öneriyorum. Videoya yorum atıp beğenmenizi katliyen istiyorum. <gülüyor> Çünkü e, bunlar YouTube'un önerisi için çok önemli. Yani bu YouTube garip bir algoritması olan bir sistem. Şu anda da kanalın büyüme harifesinde inşallah çok güzel kazançlar elde edersem drone da almak istiyorum. Yani şu an için bir yeterli bir bütçem yok bunun için ama hatta çevrenize varsa böyle bir reklam karşılığı, bir ürün tanıtım karşılığı bana ya 7-8 bin liralık bir drone'a sponsor olabilecek biri varsa böyle ürün tanıtımı olur, reklam olur vesaire ya da kıyafet sponsor, ne bileyim herhangi bir şey varsa böyle bana yönlendirirseniz de çok mutlu olurum. Çünkü gittiğim yerleri ben size drone'la göstersem biraz da Ayrı bir havası, ayrı bir güzelliği ve daha net görebiliriz öyle yerleri ama benim şu an bunun için bir bütçem yok tabi. Azerbaycan bizim pulumuza göre biraz pahalı bizim paramıza göre. Yoksa kendi şah hayat şartlarında normal gibi alım gücü ama bizde pahalı işte. Çok öpüyorum, çok selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum hepinize. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Başımın tacısınız. Oy.